Drachenzähne. Die Betonblöcke im Eifelwald sind Relikte einer gewaltigen Befestigung. Sie zog sich 600 Kilometer vom Oberrhein durch Pfalz und Eifel bis an den Niederrhein. Mit mehr als 20.000 Bunkern. Das war seit der römischen Zeit die gigantischste Bauleistung, die jemals geschaffen wurde. Der Westwall. Die Propaganda erklärt ihn zur Verteidigungsanlage. Doch er machte den Angriffskrieg im Osten erst möglich. In Hitlers Kalkül ist er Teil seiner Angriffsvorbereitungen zum Zweiten Weltkrieg. Materialmassen und eine halbe Million Menschen stellte das Dritte Reich in seinen Dienst. Jeder muss kommen. Wenn er nicht kommt, kommt er ins Gefängnis. Aber am Ende wurde die angeblich unüberwindliche Grenzanlage zur Todesfalle für viele Soldaten. An einer Stelle durchgebrochen und alles von hinten aufgerollt, teils mit Flammenwerfer. Da kam keiner mehr raus. Und heute? Die Reste durchziehen den Südwesten wie ein grünes Band, das einlädt daran, entlang zu wandern und seine Geschichte zu erzählen. Die Europabrücke bei Weil am Rhein. Hier im äußersten Südwesten der Republik beginnt für Studenten der Fachhochschule Trier eine Reise entlang des Westwalds. Sie suchen Reste der ehemaligen Befestigungen. Und wir begleiten sie. Was hier aussieht wie ein Grillplatz, ist die tonnenschwere Betondecke eines Westwallbunkers. Das ist nicht die einzige Überraschung, die Patrice Weinanz den Studenten zu bieten hat. Der Mann mit der Mütze ist Niederländer, unmittelbar am Westwall aufgewachsen. Was jetzt keiner so richtig sehen kann, aber hier fängt eigentlich ein Denkmal an. Hier in Baden-Württemberg, erstmal so 200 Kilometer hier entlang, vom Rheinufer nach Norden bis nördlich von Karlsruhe. Ihr wird noch viel davon sehen die kommenden Tage. In den anderen Bundesländern gibt es auch noch ein bisschen mehr Tastbares so. Direkt, aber hier am südwestlichsten Punkt, hier fängt der Westwall an. Die Architekturstudenten suchen erstmal hier direkt am Rhein nach Überresten. Nach Bunkern, Panzerhindernissen, Schützengräben. Gemeinsam mit Patrice Weinanz wandern sie Richtung Norden, entlang des Oberrheins, durch den Pfälzerwald und die Eifel bis hoch an den Niederrhein. Zehn Kilometer weiter nördlich kommen die ersten Überreste zum Vorschein. Bei Effringen. Hier legen Arbeiter bei Schachtarbeiten für Hochwasserbecken Bunkerteile frei, beseitigen Munition. Auf der anderen Seite des Rheins, Frankreich, vor 70 Jahren der Erbfeind. Tonnenschwere Betonkolosse mit meterdicken Wänden und Schießscharten kommen bei den Arbeiten ans Tageslicht. Diese Ausbuchtung, die ihr hier seht, da steckt ein gesonderter Raum drin mit einer Schachte, womit man mit einem Gewehr diese Eingänge hätte schützen können. Dann war da hinten erstmal eine Schleuse, noch nicht mal so richtig eine Gasschleuse, sondern eine Schleuse mit Schachten, um zu verhindern, dass Soldaten einfach in das Bauwerk einsickern könnten, eindringen könnten. Und dahinter kam dann ein Raum mit Betten. Das ist geblieben. Ein paar Bunkerreste, ein ganzer Haufen verrosteter Stacheldraht, eine Mistgabel. Woran erinnern Sie? Wir nehmen die Spur auf. Sie führt uns gut 80 Jahre in die Vergangenheit. Zum Beginn der Bauarbeiten am Westwall, 1937. Urlaufen bei Offenburg am Oberrhein. Hier wurden tausende junger Männer zum Arbeiten abkommandiert. An die Baustellen entlang der Westgrenze. Von dieser hier gibt es sogar Filmaufnahmen. Aufgenommen hat sie ein Soldat der 6. Schützenkompanie aus Neckarsulm. Sie ist über Nacht an den Rhein befohlen worden. Die Arbeiten beginnen inmitten verdutzter Bauern, die ihrer Feldarbeit nachgehen. Weder sie noch die Männer wissen, was hier gebaut wird. Sie ahnen nicht, dass sie Teil eines Kriegsplanes Adolf Hitlers sind. Noch scheint der Krieg fern. 
Die Stimmung auf der Baustelle ist wie bei einem Zeltlager. Georg Kleis wurde in der Nähe der Baustelle geboren, in Meißenheim bei Appenweiher. Der heute 100-Jährige erinnert sich sehr gut an den Tag, als er eingezogen wurde. Er war damals 18. Die Gemeinde hat uns jungen Burschen, also 18-Jährigen, aufs Rathaus bestellt. Da wurde uns klar gemacht, nächsten Tag müssen wir nach Malen bei Kehl und müssen uns da melden und da ist eine Firma schwarz. Und zu der Firma kommen wir zum Arbeiten. Und wir haben Dienst verpflichtet, jeder muss kommen. Wenn er nicht kommt, kommt er ins Gefängnis. Jeder wurde gebraucht. Zimmerer, Maurer, Drahtzieher, Dachdecker, Eisenschneider. Anfangs noch kannten sich die Männer. Sie stammten alle aus den Dörfern der Gegend. Nach und nach aber kamen Arbeiter aus dem ganzen Reich. Da wurden wir zu zwölf Mann eingeteilt. Mit Schaufel, Bickel und Schubkarren. Und äh, dann haben wir angefangen, die Bunkergrube auszuheben. Wir kamen ja von der Landwirtschaft. Da gab es keine Blasen. Da hatten wir dicke Haut und starke Hände. Ne? Das war kein Problem. Wir waren stark, wir wurden zäh wie Leder. Ich habe zwei Tage 100 Kilo getragen, ohne Problem. Dann ging es stundenlang an einer Tour, ohne Musik, ohne alles. Ne? Und wenn wir Hunger hatten, gab es belegte Brote und warmen Tee. Dies hier sind Aufnahmen von Arbeiten im Saarland, bei Ensdorf. Es entsteht die sogenannte Rote Zone entlang der Westgrenze des Deutschen Reiches. Fünf Kilometer breit, mehr als 600 Kilometer lang. Evakuierungsgebiet im Falle eines Krieges. Der Bau des Westwalles beginnt mit Einzelbefestigungen, den Bunkern am Oberrhein und den Sperren hier an den Saarübergängen. Die Bunker tragen Namen. Dies ist der Adolf-Hitler-Bunker. Anfangs baut jeder Abschnitt seine eigenen Bunker. Unkoordiniert, mit unterschiedlichen Scharten, verschiedenen Deckenstärken, eigenem Design. Erst nach und nach entwickeln die Bunkerbauer aus den unzähligen Varianten einheitliche Modelle. Gregor Milbert hat als Kind den Bau in der Eifel mitverfolgt. Er konnte sie sehen, die Männer vom Reichsarbeitsdienst, in ihren Uniformen wie sie Bunkerlöcher ausheben. Die ersten Bunker, die gebaut wurden, die wurden hier oben in dem Blickfeld gebaut, von dem Achtfeld hier oben. Das ist eine freie landwirtschaftliche Fläche gewesen. Man konnte etliche hundert Meter weit sehen. Von da aus hatte man vom Wald aus ein Schussfeld weit sichtbar. Man konnte alles überwachen. Der Westwall ist die Geschichte des größten militärischen Bauwerkes Adolf Hitlers. Alle arbeiten zusammen, Zivilisten und Militärs. Unsere Verwandten hatten auch schon damals einen Traktor, der wurde mit eingezogen. Pferde wurden mit eingezogen, sogar Hunde brauchte man. Ja, alles. Da kam eine Musterung, auch Hundemusterung. Gell? Da gab es alles mögliche Dinge, alles nur zum Segen des deutschen, großdeutschen Reiches. Der Westen des Reiches ist in höchster Gefahr. So stimmte die Propaganda die Menschen ein. Ein Jahr vor dem Überfall auf Polen, ein Jahr vor Beginn des Angriffskrieges, rechtfertigt Hitler den Bau als Verteidigungsanlage im Westen Deutschlands. In Wahrheit jedoch soll der Westwall Franzosen und Engländer davon abhalten, das Reich anzugreifen, während er im Osten Polen überfällt. Die Arbeiten daran lösen eine wahre Völkerwanderung aus. Sie spülen zwischen 1937 und 1940 Hunderttausende von Deutschen aus dem ganzen Reich in den damals schläfrigen, rückständigen Südwesten. Freudige Abschiede winken doch Arbeit und Bezahlung für viele. 
Aber zahllose dieser Männer werden zum Ende des Krieges in den von ihnen selbst erbauten Bunkern sterben. Über Nacht entstehen dicht neben kleinen, verschlafenen Weilern Barackenlager mit hunderten Betten. Entlang der Grenze zu Frankreich, Belgien, der Niederlande. Diese Aufnahmen eines Arbeiterlagers stammen aus der Eifel, nahe der luxemburgischen Grenze. Zehntausende Arbeiter werden in die entlegenen Lager an der Reichsgrenze einquartiert. Andere in Turnhallen, Schulen und Privatwohnungen. Der Westwall verändert das Leben der Bewohner in den Grenzregionen. Die wissen nicht so recht, wie sie umgehen sollen mit den lebenslustigen Männern, die da in Massen gekommen sind. Herr Steinfeld ist ganz katholisch und war dann natürlich auch äh, geprägt äh, um, von der Sorge um die Sitzsamkeit äh, der eigenen äh, Mädchen hier im Dorf. Also das war schon äh, ja, viel Spannung und äh, Fremdheit und Ablehnung. Damals war was los, das war direkt da. Die Leute haben sich gefreut, auch im Verkauf, da waren kleine Geschäfte. Zigaretten und alles, Schnaps, das ging wie warme Semmel da. Doch die Menschen im Südwesten sind hin und her gerissen. Die Arbeiter sind zwar gut bezahlt und willkommene Kunden, aber die jungen Männer bringen eine andere Kultur aus den Großstädten aufs Land. In den Dörfern gibt es immer wieder Schlägereien zwischen Arbeitern und Einheimischen. Nicht wenige landen im Gefängnis. Wurde getanzt und waren Mädels da. Ja, oder ich habe auch mit dem Mädchen getanzt. Dann kam ein LKW-Fahrer, der hat, war schon ein bisschen besoffen, mit dem ausgestopften Vogel. Ne? Oder äh, hat mich angepickt mit dem Schnabel. Ne? Und ich habe dem eine gegeben, dann ging er raus. Später kam er mit, mit der Kiepstange vom LKW, hat aber mich nicht getroffen, hat einen anderen getroffen. Und der war dann im Krankenhaus und der ist dann, hat Gefängnis bekommen. Unterhaltung soll ablenken. Die Kölner Schauspielgruppe um Willi Milowitsch tritt regelmäßig auf. Auch die bayerischen Musiker der Gesangsgruppe Eisele sind auf den Baustellen. Trotzdem haben die Lagerleiter ihre größte Mühe mit den Arbeitern. Man erzählte uns immer hier in Baula, da wurde jede Woche Theater und alles möglich, dass man die Leute ein bisschen in Schach halten konnte. Aber es spielte schon eine sehr große Rolle. Auch auf die ethischen Dinge oder religiösen Dinge, wie wir sie gewohnt waren hier. Für, die, für manche Frauen war es ein, ein Problem, vielleicht auch kein Problem. Viele lebenden Zeugen sind dadurch übrig geblieben hier, auch in der Gegend. Gell? Die, die Arbeiter waren ja auch nicht bange. Die hatten ja eine ganz andere Einstellung zum Leben, wie wir sie hier im Westen damals hatten. In den Ortschaften des Südwestens herrscht Verkehr wie sonst nur in Großstädten. 4.000 Omnibusse bringen die Arbeiter zu den Bunkerbaustellen. Hitlers Zwangsstaat hat Zugriff auf jeden dieser Männer, bestimmt ihren Einsatzort. Am 28. Mai 1938 marschieren Westwallarbeiter mit Spaten in Nürnberg auf. Hitler erteilt ihnen Befehl zum beschleunigten Ausbau der Westbefestigungen. Innerhalb von vier Monaten sollen 11.800 Bunker fertig werden. Die Studenten sind auf ihrer Entdeckungsreise entlang des Westwalds, mittlerweile südlich von Karlsruhe, bei Rheinstetten. 
Hier stehen noch ein paar Bunker aus dem sogenannten Ettlinger Riegel. Zum ersten Mal sehen sie einen Kampfbunker von innen. In diesem Raum hätten an die 16 Soldaten sogar schlafen müssen. Hier an diesem Balken, in den Betten, mit Ketten an der Decke. Und hier war man dann sicher vor Beschuss, sicher vor Maschinengewehrfeuer, sicher vor Giftgas. Die Bunker waren hermetisch abgeriegelt bei Kämpfen. Meterdicke Wände sollten die Soldaten schützen, tagelang. Heute nisten Zaunkönige in der Nische, in der eine Bunkerlampe stand. Das sind Bunkerreste im Adolfosee, bei Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Kreistag der NSDAP in La. Hitler schwimmt auf einer Woge nationaler Begeisterung. Hakenkreuzfahnen und Hitlergruß. Im Südwesten jubeln ihm die Menschen zu. Auch der wirtschaftliche Aufschwung hat dazu beigetragen. Als sichtbares Zeichen des Aufstiegs gilt der Autobahnbau. Schon vor Hitler begonnen und von ihm nur mit ungedeckten Krediten finanziert. Das erfährt das Volk damals nicht. Der Pforzheimer Bauingenieur Fritz Todt hatte den Autobahnbau für den Führer organisiert. Für das Projekt Westwall wird der Chef der Organisation Todt und erhält weitgehende Vollmachten. Er stellt die gesamte Baubranche in den Dienst der nationalsozialistischen Kriegsvorbereitungen. Die Bauunternehmen haben bereits beim Autobahnbau gewusst, in welche Richtung es geht. Es ist meiner Ansicht nach eine totale Fehlinterpretation, wenn die Bauunternehmen sagen, wir haben eigentlich äh, nur gebaut, wir waren Ingenieure und die Arbeiter haben gebaut, aber wir haben mit der äh, Politik und mit der Strategie, die dahinter stand, haben wir nichts zu tun gehabt. Doch es war unübersehbar. Hitler will Krieg. Militärkonvois gehören auch im Südwesten zum allgemeinen Erscheinungsbild. Die Autobahnbauten sind wichtig fürs Ansehen im Volk. Der Westwall ist kriegswichtig. Um an sein Ziel zu kommen, setzt das Regime deshalb zunächst auf Lockmittel. Später aber immer mehr auch auf Zwang. Dass Autobahnen Ortschaften verbinden und gut bezahlte Arbeit bieten, wird zwar bejubelt, ist aber für Hitler nicht wirklich entscheidend. Es geht nicht um Fortschritt, es geht um Krieg. Deshalb macht das Deutsche Reich die Grenzen im Westen dicht. Selbst zur Schweiz hin errichten Männer Stacheldrahtverhaue, wie hier bei Lörrach. Die Zäune schneiden mitten durchs Leben. Die Winzer kommen nicht mehr in ihre Weinberge. Doch diese jungen Deutschen glauben der Propaganda. Man müsse sich schützen gegen die Franzosen. Die Verblendung äh, lag äh, darin, äh, sozusagen ins Mittelalter äh, zurückzukehren, äh, äh, ins Mittelalter oder noch, äh, noch weiter äh, zurück durch Grenz, äh, sich einzuschließen in der Wagenburg-Mentalität äh, 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 zu äh, verharren, Grenzen abzuriegeln, martialisch äh, zu äh, befestigen. So sieht Deutschlands Westgrenze aus. Stacheldrahtverhaue wie hier bei Saarlautern, freies Schussfeld bis zum Horizont. Dort drüben liegt Frankreich. Frankreich ist der Schurkenstaat schlechthin. Frankreich äh, als Sieger des Ersten äh, Weltkrieges ist der Feind überhaupt. Auch Frankreich sieht es ähnlich. 
Denn auch Frankreich schützt sich mit Grenzfestungen. Die Maginot-Linie ist aber schon weitgehend fertig. Sie gilt als das Nonplusultra der Befestigungskunst und soll dem französischen Volk ein Gefühl der Sicherheit geben. Sie ist wirklich eine Verteidigungslinie. Denn Frankreich will, im Gegensatz zu Deutschland, unter keinen Umständen Krieg. In Paris verfolgt man die Bauarbeiten im Reich mit großer Sorge. Die Deutschen errichten Festungen, teilweise unter Tage. 1939 erreichen die Bauarbeiten ihren Höhepunkt. Bislang wurden 1600 Quadratkilometer Wald gefällt. 8000 Eisenbahnwaggons bringen Material an die Baustellen. Rund ein Drittel der Industrieproduktion wird am Westwall verbaut. Fritz Todt verändert das Wirtschaftsgefüge des Deutschen Reiches für den Bau. Er integriert die gesamte deutsche Zementindustrie und die Holzwirtschaft in seinen Planungsstab. Auch die Stahlindustrie. Stacheldrahtfabrikation für die Drahtsperren im Vorfeld des Westwalds. Der Stacheldraht, die sogenannte Teufelsschnur des Ersten Weltkrieges, geht wieder in Massenproduktion. Dies sind Aufnahmen eines Materiallagers der Reichsbahn in Lebach im Saarland. Die Deutsche Reichsbahn ist fast ausschließlich mit dem Transport von Stahlträgern, Kuppeln und Panzerplatten beschäftigt. Den Franzosen bleibt diese unglaubliche Materialschlacht nicht verborgen. Ihr Geheimdienst verschafft sich Informationen und lässt die deutschen Bunker in Südfrankreich nachbauen. Man hat Pläne der Bunker gehabt und hat dann exakt die Dosierung vom Zement, das Geflecht, exakt nachgebaut, Mauer gebaut, Schachten nachgebaut, Größe, äh, Tiefe der, der Schachte. Und dann hat man äh, Probe gemacht mit Panzer, mit Packkanonen und draufgeschossen. Auch auf der deutschen Seite gibt es solche Tests. Auf dem Truppenübungsplatz Hillersleben entwickeln Waffenexperten neue Kriegstechnik für den Westwall. Testen Bunker bei Brandversuchen. Wie schützt man Soldaten vor Flammenwerfern? Nachher haben wir dann festgestellt, dass es Blödsinn war, Unsinn war. Die haben die ganzen Festungsanlagen hier umgangen. An einer Stelle durchgebrochen und alles von hinten aufgerollt, teils mit Flammenwerfer. Da kam keiner mal raus. Das Ende wird schrecklich. Jetzt aber hat Hitler den Überfall auf Polen längst geplant. Der Westwall soll Frankreich und England davon abhalten, dem Verbündeten mit einem Angriff im Westen zu Hilfe zu kommen. Hitler will keinen Zwei-Fronten-Krieg. Die Bautechnik macht riesige Fortschritte. Doch der Aufwand für die Beton- und Schachtarbeiten war von den Ingenieuren völlig unterschätzt worden. Für die unzähligen Panzerhindernisse und Bunker benötigte man Betonmassen wie noch nie. 17 Millionen Tonnen Beton wurden am Westwall verbaut. Mit der Menge, die täglich erzeugt wurde, konnte man 30 Kilometer Reichsautobahn bauen. Die mussten plötzlich Zement in derartigen Massen herstellen, dass ihre normalen, gewöhnlichen Maschinen das gar nicht mehr leisten konnten. Und die Ingenieure bei Dickerhof haben in der Zeit angefangen, in anderen Dimensionen zu denken. Und haben andere Maschinen entwickelt, diese Trommeln zum Beispiel, die haben plötzlich das Doppelte, Dreifache und bis zum Zehnfachen an Kapazität haben müssen. Dies sind Aufnahmen vom Betriebsgelände des Maschinenbauers Vögele im Mannheimer Hafen. 
Um Hitlers extreme Planungsvorgaben erfüllen zu können, suchen die Ingenieure nach technischen Lösungen und erfinden den LKW mit Mischtrommel. Die Mengen reichen aber immer noch nicht. Deshalb lässt Todd zusätzlich Baumaschinen aus dem gesamten Reichsgebiet heranschaffen. Bagger, Greifer, Kompressoren, Förderbänder. Die Engländer haben ja später gesagt, das war seit der römischen Zeit die gigantischste Bauleistung, die überhaupt jemals geschaffen wurde. Ob man das jetzt mit der chinesischen Mauer vergleicht oder mit dem Limes, es war auf jeden Fall, haben alle diese Mauern, die hier gebaut wurden, haben den gleichen Charakter gehabt wie der Limes auch. Fritz Todd plant diese verbrecherische, waffenstarrende Grenze. Sein Hauptquartier ist im Hotel Kaiserhof in Wiesbaden. Hier arbeiten 150 Bauingenieure. Sie teilen den Westwall ein in 42 Abschnitte mit 19 Oberbauleitungen. Von Freiburg über Landau, von St. Wendel, Trier über Bitburg bis hoch nach Düren, Aachen, Jülich. Von dort beaufsichtigen sie mehr als 1000 Bauunternehmen. Die Nazis konnten aber bei diesem Mammutprojekt auch auf Planungen zurückgreifen, die schon Jahre vorher begonnen hatten. Schon in den 1920ern waren nämlich Festungspioniere unerlaubt in die seit Ende des Ersten Weltkrieges entmilitarisierte Zone links des Rheins geschickt worden. Von den Regierungen der Weimarer Republik wohlgemerkt. Schon die wollten der Maginot-Linie eine eigene Anlage entgegensetzen. Experten erkundeten das Gelände und planten ein tiefgestaffeltes System von Bunkern, Schützengräben und künstlichen Flüssen für Panzerhindernisse. Diese Männer, die haben das im Blut. Ich hoffe nicht, dass da jetzt eine gewisse Bewunderung da ähm, mitschwingt, aber man muss einfach auch so ein Gefühl haben. Ja, man muss ein Gefühl für die Landschaft haben. Und das heißt, das sind Leute, die gucken auf eine Karte und die können, wenn sie auf eine Karte gucken, die können das umsetzen. Die sehen die Karte und die sehen die Landschaft. Doch das Bauwerk verändert den Charakter des Geländes. Wie hier auf den Pfälzer Höhen bei zwei Brücken oder im kleinen Dörflein Rimschweiler. Ein normales Zusammenleben der Pfälzer, Lothringer und Elsässer Nachbarn, wie sie es gewohnt waren, ist nicht mehr möglich. Stacheldrahthindernisse im Pfälzerwald. Die Männer an der Baustelle in Urlaufen am Oberrhein arbeiten schon seit vielen Wochen. Den Rohbau erstellt hier die Schützenkompanie aus Neckarsulm. Das Militär wird später auch die Waffen liefern. Manchmal haben wir dann ausgearbeitet, wenn jetzt zum Beispiel Teeträger kamen oder Baumaterial und der Franzose sollte nichts sehen und hören, dann kam die Kleinbahn mit ganz wenig Dampf, ohne Licht. Da müssen wir nachts arbeiten. Ein sinnloses Unterfangen. Wissen die Franzosen doch genau, was da drüben geschieht. Da helfen keine Schilfmatten als Sichtschutz. Auch der Bau der Holzstege in die sumpfigen Rheinauen bleibt den Franzosen nicht verborgen. Dieser ganze Auwald draußen war durchzogen wie in der keltischen Zeit mit lauter Laufstegen. Man konnte sich da draußen wirklich nur mit Fuhrwerken bewegen, durch Furten oder über diese kilometerlangen Stege. Also ein ganzes äh, Verkehrssystem. Die Schnagen waren früher, als man noch nicht gespritzt hat hier, wie es Goethe schon 100 Jahre oder 200 Jahre vorher erwähnt hat, die Rheininseln waren eine Katastrophe. Also die Leute wurden hier verstorben. Ich meine, die Malaya war dort fast im Griff. Aber es war da draußen Arbeiten, Schwitzen und dann diese Schnagenplage. Also ich kenne viele älteren Leute, die nicht aus dieser Region sind. Das Erste, was sie vom Westwall erzählen, ist die Schnagenplage. Die Soldaten auf beiden Seiten belauern sich auf Ruf und Sichtweite. Viele Soldaten hüben und drüben kennen sich gut. Nicht selten sind die Männer sogar verwandt miteinander. Dies ist 8 mm Material eines britischen Touristen. Der steht bei einer Reise durch Luxemburg in der Eifel unvermittelt vor einer Bunkerbaustelle. Er filmt unbefangen das streng geheime Militärprojekt. 
Und so sieht ein fertiger Abschnitt aus. Eine Abfolge von standardisierten Bunkern mit Schartenständen, verbunden durch Hohlgangssysteme oder Schützengräben. Die Studentengruppe ist am nördlichen Ende des Oberrheins bei Karlsruhe angekommen. Hier biegt der Westwall ab zum Pfälzerwald nach Westen, Richtung Saarbrücken. In den Rheinauen südlich des Bienenwaldes liegen versteckt nasse Panzergräben, künstlich angelegte Kanäle, die damals Panzer aufhalten sollten. Hier gibt es auch lange Panzermauern, die mit der Zeit von Bäumen und Buschwerk überwuchert wurden. Im Bienenwald liefern sich zum Ende des Zweiten Weltkrieges deutsche und Amerikaner blutige Kämpfe. Dies ist ein Bunker in einem kleinen Weiler in der Eifel, eingezwängt zwischen einer Garage und dem Wohnhaus. Dahinter, auf der anderen Seite des Tales, Luxemburg. Hier verändert der Baubeginn völlig das Leben der Menschen. Die neue Grenze zerschneidet Dörfer, die zwar in unterschiedlichen Ländern liegen, aber eigentlich zusammengehören. Deutsche Wehrmachtsangehörige drehen diese Filmaufnahmen am Grenzflüsschen Ur. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine offizielle Grenze, weil die Leute ja hin und her gelaufen sind. Die, haben, die Luxemburger haben Felder auf deutscher Seite gehabt, die Deutschen hatten Felder auf Luxemburger Seite, was durch äh, die Heiraten kam. Da ist dann eine Luxemburger Frau nach Deutschland verheiratet wurde, hat ihre Felderanteil behalten, also hatten die dann auf Luxemburger Seite ihre Felder umgedreht auch. Und dann ist da von heute auf morgen eine Grenze. Und nicht nur das. Ein ausgeklügeltes System von Bespitzelung und Beobachtung durch die Gestapo sorgt für Misstrauen und Angst. Die gibt es auch auf der anderen Seite. Ifraski erzählt, was in Eisenbach an der Bunker bewährten Uhr passiert, als ein Mann auf der deutschen Seite stirbt und in Luxemburg beerdigt werden muss. An dem Tag, wo die Beerdigung war, kamen die deutschen Familien mit dem Sarg auf die Brücke. In der Mitte der Brücke wurden Stühle aufgestellt. Der Sarg wurde abgelegt auf diese Stühle. Von der Luxemburger Seite kam der Pfarrer, die Messdiener, die Familie, auch von der Luxemburger Seite her. Und dann wurde dieser Sarg in die Kirche getragen, mit, nur mit den engsten Verwandten von der deutschen Seite. Das war die Bedingung. Also da durfte jetzt nicht der Nachbar mit oder so, nur, nur die engsten, das heißt die Frau und die Kinder und das war's. Und dann gingen sie in die Messe. Als die Messe vorbei war, mussten die Deutschen sofort wieder zurück unter scharfer Bewachung, dass da auch keiner mit auf den Friedhof ging oder mit der Luxemburger Familie, äh, sagen wir mal, was trinken ging oder, oder essen ging. Das war strengstens verboten. Auf Grenzverletzung stehen drakonische Strafen, Polizeihaft. Auch die Existenzgrundlage der Landwirte im Grenzstreifen ist gefährdet. Haben Sie doch Felder auf beiden Seiten der Uhr. Da gab es Schwierigkeiten. Die mussten immer wieder neue Anträge stellen, die mussten immer einen besonderen Pass bei sich haben, sonst kamen sie gar nicht über die Grenze rüber. Die Zollbeamten hätten die nicht rübergelassen. Die ganzen Parzellen wurden kreuz und quer durchschnitten. Man hatte hier ein Stück davon liegen, auf der anderen Seite wieder. Bei uns war das hier besonders gravierend durch die Panzersperre. Schlimmer war es nachher noch die Bewirtschaftung, weil ja hier viel Stacheldraht verlegt worden war und alles. Es waren ganze Bereiche, die gar nicht mehr 
bewirtschaftet werden konnten. Wir bekamen keine Tagelöhner mehr, mehr oder Erntehelfer und dergleichen. Der Preis stieg schlagartig um das Zehnfache. Sonst war es hier so üblich, dass eine Person eine Reichsmark bekam, später zwei, drei, und das stieg dann bis auf zehn Reichsmark hoch. Also das war für uns schon ein Nachteil gewesen. Bauarbeiten an der Schwarzwald-Hochstraße. Um die Bauarbeiten voranzubringen, werden zunehmend Zwangsarbeiter eingesetzt. Strafgefangene. Die Propaganda der Wochenschau verschweigt das. Inszeniert den Westballbau als Ereignis der nationalen Einigung. Über diese Straße wird Nachschub zu den Stellungen auf den Schwarzwaldhöhen gebracht. Hunderttausende unserer Volksgenossen, die das gewaltige Werk der Westbefestigungen schufen, fahren nun nach getaner Arbeit wieder heim zu Muttern. Der Führer sagte zu ihren Kameraden in Berlin, die Einigung des deutschen Volkes im Großdeutschen Reich ist vielleicht gerade durch dieses Werk ohne blutigen Kampf möglich geworden. Doch die Anlage ist weit von der Fertigstellung entfernt. Den Ingenieuren fehlen nach wie vor Arbeiter und Material. Die Propaganda verschweigt die Realität. Der Reichskraftwagenbetriebsverband setzt über 15.000 Lastkraftwagen aus allen Teilen des Reiches im Westen ein. Sie bewältigen unter schwierigsten Straßenverhältnissen den Transport der Baustoffe von den Bahnhöfen zu den Baustellen. Im Sommer 1939 lässt das Nazi-Regime diesen Westfallfilm drehen. Mit großem Aufwand. Regisseur ist Fritz Hippler, der später auch den perfiden Nazi-Film Der ewige Jude dreht. Er dokumentiert nicht, er inszeniert den Bau als eine heroische Gemeinschaftsleistung des deutschen Volkes. Choreografien im Stil einer Leni Riefenstahl. Und Massenszenen mit Gesang. Das Westwalllied. Am 10. August 1939 wird der Film in 850 deutschen Kinos gezeigt. Und auch im Ausland ist er zu sehen. Das singende Arbeiterheer vor Panzersperren soll die Deutschen beruhigen und gleichzeitig das westliche Ausland beeindrucken. Wohlgemerkt, das alles nur Wochen vor dem Überfall auf Polen. Die Bildpropaganda zielte darauf, eben den Bau des Westwalls als einen Friedenswall, als einen Schutzwall äh, darzustellen. Und das äh, wurde sozusagen auch bildlich umgesetzt und äh, bildlich äh, formuliert. Ähm, und ähm, wenn man Angst erzeugt, ist es klar, dass die Menschen sozusagen sich dann auch auf etwas stützen möchten, was ihnen Sicherheit verspricht. Adolf Hitler hat eben mit dem Bau des Westwalls dieses Sicherheitsversprechen gegeben, ohne darauf hinzuweisen, dass er eigentlich die Absicht hat, Krieg zu führen. Inszenierung auch bei Hitlers Inspektionsreise am Westwall. Innerhalb von 72 Stunden hastet er von Aachen bis Weil am Rhein. Immer mit dabei Fritz Todd. Der präsentiert dem Führer an vielen Orten nur Baustellen. Aber für beide zählt die Wirkung. Sowohl nach außen wie nach innen. Hitler steht sozusagen als Oberbefehlshaber der Wehrmacht vor einem Westwallbunker. Er präsentiert sich da als Schöpfer dieses Bunkers, der auch sofort verbunden wird mit den Westbefestigungen. Man könnte sogar sagen, es ist gottgleich, er ist der Schöpfer dieses in Anführungszeichen Schutzwalls, für den der Westfall ausgegeben wurde.
Der Hippler-Film hat eben auch mit den modernsten Filmtechniken gearbeitet. Es gibt sehr viele Luftaufnahmen in diesem Film. Auch nochmal die Stellung oder die Bunker oder auch die Höckerlinien von oben gezeigt werden. Und tatsächlich der Eindruck entsteht, wie wenn sich der Westwall als Band über das ganze Land hinweg erstreckt oder an der Westgrenze hinweg erstreckt, was natürlich auch nicht stimmte, weil ja viele Höckerlinien gar nicht fertiggestellt waren. Der Hippler-Film ist in der Kunst der Propaganda schon hoch oben, das muss man sagen, angesiedelt äh, durch die Dynamik äh, der Szenen, die da gezeigt werden. Ähm, ich denke, er hat die Leute mitgerissen. In den Dörfern und Städten entlang der Grenze gehören Westwallarbeiter zum Alltag, wie hier in Laar. Sie sind hoch angesehen. Und der blank geputzte Spaten ist das Aushängeschild der Kolonnen. Der Spaten ist eigentlich ein Arbeitsgerät für eine physische Arbeit, eine starke Arbeit, also eine Arbeit, die sehr viel Kraft erfordert, eine körperliche Arbeit. Aber in der Bildpropaganda wird er eben eingesetzt wie das Gewehr des Soldaten. Die Arbeiter in der Bildpropaganda, in den Filmen, in Malereien, auch in Fotografien, inszenierten Fotografien, wird der Spaten geschultert von dem Arbeiter und er hält ihn stolz wie der Soldat sein Gewehr. Und die Bildpropaganda zielte darauf, dass sozusagen die Arbeiter sich selbst auch genauso wertgeschätzt fühlen wie die Soldaten, die im Krieg sind, die für ihr Vaterland kämpfen. Genauso kämpft der Arbeiter mit dem Spaten an der Heimatfront. Inszenierung auch hier. Spaten werden nicht ausgeteilt, sondern übergeben. Und nicht nur der Spaten ist ein Symbol der Ehre. Hitler und Todd erfinden den Westwallorden. Die Arbeiter nennen die Auszeichnung Lehmorden. Verleihung von Schutzwall-Ehrenabzeichen an Westwallarbeiter. Wegen der glanzlosen Massenverleihungen der Generäle herrscht Verstimmung unter den Arbeitern. Die Wochenschau zeigt dies natürlich nicht. Gelegentlich seiner Deutschlandreise besichtigte der japanische General Terauchi die Befestigungszone im Westen die er für einfach uneinnehmbar erklärte. Auch hier, die Realität spielt keine Rolle. Wichtig ist nur die Erzählung. Jetzt, wo die Anlage angeblich fertig ist, wird sie auch der Bevölkerung hergezeigt. Wer kann, geht Bunker besichtigen. An den Wochenenden pilgern die Menschen in die Grenzgebiete, wie hier bei Iffitzheim. Viele Bunker tragen Frauennamen, heißen etwa Blonde Venus. Die Prostitution hat zu dieser Zeit Hochkonjunktur. Die Propagandamaschine läuft auf Hochtouren und feiert Dr. Todd. Die Plassenburg bei Kulmbach, die Schulungsstätte des deutschen Technikers. Dr. Todd verwandelte sie für die Dauer des Krieges in ein Erholungsheim für seine Frontarbeiter. Es zählte zu seinen liebsten Stunden, ab und zu einmal in ihrer Mitte an Sport und Spiel teilzunehmen. Und es gibt Westwall-Umzüge, wie hier in Saarbrücken. Devotionalien. Pforzheimer Goldschmiede entwerfen Westwallringe. Die Westwallarbeiter führten Festwagen, die den Bau von Bunkern darstellen, im Zuge mit. Doch bei den Arbeitern wandelt sich die Stimmung. Wegen der vielen Überstunden kommt es zu Arbeitsniederlegungen. Doch davon kein Wort in der deutschen Wochenschau. Die Amateurbilder der Soldaten vom Geschützregiment in Urlaufen zeigen keine Arbeitsniederlegungen, keinen Protest. Im Gegenteil, der Geschütz stand, ganz wie befohlen, rechtzeitig fertig. Jetzt müssen die Männer ihren Unterstand noch gut getarnt in die Landschaft integrieren. Dies sind Aufnahmen aus dem saarländischen Enstorf Saarlautern von getarnten Bunkern. Dabei erinnert die verspielte Tarnung mehr an Spaß und Abenteuer als an Krieg und Verderben. Da hat man im Sommer Blumen dran gehangen. 
Im Winter hat man dann äh, das so verkleidet, auch einen Mischhaufen davor, dass man also wirklich geglaubt hat, es ist ein intakter Bauernhof. Bei der Tarnung der Bunker helfen Naturschützer. Fritz Todt beauftragt sie mit der Gestaltung einer germanisch-deutschen Kulturlandschaft. Heinrich Himmler übernimmt später diese Idee und überträgt sie vom Westwall auf die eroberten Gebiete. Die entsprechenden Vorstellungen werden dann auf Osteuropa übertragen, also in Bezug auf die Gestaltung der Landschaft, aber natürlich auch dementsprechend angepasst. Das heißt, man untersucht dort die Vegetation und überlegt, was ist deutsch, was kann also in einer deutschen Landschaft bleiben, was muss angepflanzt werden. Da kommen wir eben zur Buche, da kommen wir zur Eiche, da kommen wir auch zum Ahorn. Je nachdem, was dort vorgesehen war, da gab es Spezialisten unter den Naturschützern, die das untersuchten. Und dann wurden Pläne gemacht, wie die Landschaft bepflanzt werden sollte. Und diese Pläne wurden dann letztendlich bis zum Kaukasus ausgearbeitet. Aber so weit wurden sie nie realisiert. Trotzdem waren Naturschützer Helfer beim Tarnen von Bunkern am Westwall. Unsere Studentengruppe ist im Pfälzerwald bei Nünschweiler unterwegs. Diese grünen Inseln im Feld sind ehemalige Bunker. Sie wurden nach dem Krieg zugeschüttet. Die Natur hat sich mittlerweile die Bauwerke zurückgeholt. Naturschützer wollen diese grünen Bunkerinseln vernetzen zu einem sogenannten grünen Wall im Westen. Das sind dann die, die Hügel jetzt geworden, die so verbuscht sind. Ja, und das ist jetzt genau ein bisschen unser Glück, weil wenn da Vögel versuchen, von da hinten, von den Büschen, irgendwie bis zu dem Wald da hinten zu kommen, dann ist diese Strecke viel zu lang, da trauen die sich nicht drüber. Jetzt mit diesen einzelnen Büschen, mit diesen einzelnen Hügeln, nutzen die das als sogenannte Trittsteine. Und die wandern dann quasi von Busch zu Busch, von Bunker quasi zu Bunker. Und damit haben wir heute tatsächlich noch einen Nutzen von einer solchen Bunkerlandschaft. In vielen Bunkerruinen nisten Fledermäuse, leben Wildkatzen. Der Kalk im Beton ist guter Nährstoff für Moose. Flechten und Fahne bewohnen die pyramidenartigen Panzerhindernisse der Höckerlinie. Aus den Überresten sind längst Biotope geworden. Zurück in den Sommer 1939. Eigentlich sollte der Bau beendet sein. Doch nach wie vor wird an unzähligen Stellen gebaut. Wie hier südlich von Aachen. Panzermauern sind nicht fertig, ganze Bunkergruben noch nicht einmal ausgehoben. Und dann wiederum gibt es Stellen, an denen Panzerhindernisse und Stacheldrahtverhaue mindestens optisch ihre Funktion erfüllen. Wie hier in Rimschweiler. Todd hastet derweil von Baustelle zu Baustelle. Hitler kritisiert den schleppenden Ausbau. Für ihn drängt die Zeit. Er braucht die Sicherheit an der Westgrenze, damit er im Osten Krieg führen kann. Der Westwall muss die Verbündeten Polens abschrecken. Der Umgang mit den Arbeitern in den Lagern wird rauer. Der Reichsarbeitsdienst behandelt sie nach den Regeln des Kommisses. 
Nach der Arbeit gibt es regelmäßig lange Spatenappelle. Doch es gibt auch Widerstand. Wandschmierereien in den Lagern, Unmutsäußerungen in den Kreisen der Kameraden. Das System reagiert gnadenlos. In der ersten Zeit gab es ähm, Verbot von, von Heimfahrten. Es war also untersagt, ähm, nach Hause zu fahren. Zur etwa 10- bis 12-stündigen Arbeitszeit pro Tag kam, kam ein Wochenende Arbeit und ähm, der Konflikt entzündete sich daran, als dann auf einmal auch noch Sonntagsschichten äh, an, äh, aufgefordert äh, wurden. Da gab es im Saarland eine große Streikbewegung in Saarbrücken, äh, Merzig, St. Wendel. Äh, gab es also, also eher Tausende, die dagegen in den, Ausstand, in den Ausstand traten. Die Gestapo errichtet während des Baus Lager, um unwillige sogenannte Zöglinge zu disziplinieren. Von diesen Lagern gibt es keine Filmaufnahmen, aber dies sind Aufnahmen des KZs Oranienburg. So etwa muss man sich das Lager Hinzert im Hunsrück vorstellen. Solange die Zöglinge im Lager sind, verlieren sie ihre Rechte. Immer mehr zeigt die Diktatur ihr wahres Gesicht. Wenn diese Zöglinge dann, es waren immerhin 75 Kilometer, auch noch zweimal 75 Kilometer Fahrstrecke von Hinzert bis Down, dann nach etwa 14 Stunden ins Lager zurückkamen nach Hinzert, wurden sie regelmäßig kontrolliert, ob sie, ob sie äh, Zigaretten oder Tabak bei sich hatten, weil das war strengstens verboten. Bei einer Überprüfung wurde bei 40 Prozent der Zöglinge äh, Tabak gefunden und äh, die Strafen waren drakonisch. Es, die kamen dann zum Teil äh, in den Bunker ne, für, dieses, für dieses Vergehen. Ne. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden Filmaufnahmen von Hinzert. Anfangs war das Lager noch Polizeihaft Sonderlager zur Umerziehung von Westwallarbeitern. 1940 wurde Hinzert selbstständiges KZ. Seit 1939 genießen die Menschen in Deutschland noch den schönen Sommer. Zunächst noch warm und schwül, später von Westen her leichte Abkühlung. Auch im Südwesten, in Heilbronn, Planieren die Deutschen in Uniform und Sonntagskleid. Die Ruhe vor dem Sturm. Bisher war Hitlers Kalkül ja aufgegangen. Im Jahr davor war die Wehrmacht in das sudetendeutsche Gebiet der Tschechoslowakei einmarschiert. Im Frühjahr 39 hatte er den Rest dieses Landes besetzen lassen. Und keiner hatte ihn aufgehalten. Die Armeen der Westmächte waren in den Kasernen geblieben. Aber die Welt hatte das wahre Gesicht Hitler-Deutschlands gesehen. Jetzt, beim Überfall auf Polen, am 1. September 1939, ist das anders. Frankreich und Großbritannien erklären Deutschland umgehend den Krieg. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Nur ein Angriff der Alliierten im Westen kann die Polen jetzt retten. Für Hitler lautet die entscheidende Frage erneut, kann der Westwall die Westmächte von einem Angriff abhalten? Doch erst einmal müssen die Deutschen an der Westgrenze schnellstens weg, nach der prompten Kriegserklärung der Alliierten. Mehr als eine Million Menschen werden aus der Roten Zone evakuiert. Aus einem Streifen von 600 Kilometern Länge und 5 Kilometern Breite. Von Basel bis Aachen. Viele sind völlig unvorbereitet. Meine Mutter hat immer gesagt, äh, du musst dir das vorher richten, sonst nimmst du die unmöglichen Sachen mit. Und wir hatten ja Landwirtschaft, wir mussten ja vor allen Dingen das Vieh mitnehmen. Das war ja das Problem. Wir, mussten ja, wir konnten ja nicht das Vieh zu Hause lassen und die Leute gehen. Das geht ja nicht, wir mussten das Vieh mitnehmen. Und, und Männer waren auch keine hier. 
Nicht immer verläuft die Evakuierung freiwillig. Mit Handkarren und Fuhrwerken geht es für Mensch und Vieh nach Bayern, Franken, Thüringen oder Hessen. Westwaldzigeuner heißen die Evakuierten im Reich. Auch auf der anderen Seite, in Frankreich, wird die Bevölkerung evakuiert. 600.000 Elsässer und Lothringer. Die Deutschen reimen Schmähverse. Franzose, sagt jetzt im Dialekt, mit der roten Hose, mit der schwarzen Finke, alle zusammen stinken. In Urlaufen zieht jetzt das Militär ein. Der Unterstand wird bewaffnet. Es wird ernst. Die Soldaten, die hier durch Bad Bergzabern ziehen, sind keine Elitetruppen. Zum großen Teil Veteranen des Ersten Weltkrieges. Sie kommen mit Pferden und veraltetem Material. Doch Hitler setzt ganz auf die psychologische Wirkung des Westwalls. Die jungen Soldaten, die braucht er im Osten. Und auch die modernen Waffen. Im Daner Felsenland schafft man Haubitzen auf die Buntsandsteintürme. Die Männer richten die Kanonen aus. Richtung Frankreich. Und auch die Bunker werden jetzt besetzt. Soldaten ziehen ein, wie hier am Oberrhein. Doch die erleben ihr blaues Wunder. Die haben sich da unten gar nicht wohl gefühlt. Die Bunker sind ziemlich schnell hochgezogen worden, wie jeder Neubau. Das hat getropft, das hat gearbeitet vom Zement, das war feucht. Die brauchten ja unten extra Entlüftungsanlagen. Das heißt, die mussten in nach so und so vielen Stunden mussten die da unten äh, wieder die Luft äh, abla äh, nach außen schaffen. Äh, weil die saßen da unten an so mir hat einer gesagt, das war zum Teil wie in der Sauna. Die haben sich draußen mit Tischen und Bänken, das war ihr Leben dann. Ja, aber im Bunker drin, Beengungsgefühle durfte man da nicht haben. Das war also schon schlimm, da war eine Gasschleuse, da war eine schwere Tür, die ging zu. Also lustig war das nicht. Innen ist es nicht aushaltbar, weil äh, Wasser läuft von den Wänden. Bunker schwitzen aus, wer jemals auf dem Bau gearbeitet hat, weiß, wie lange Beton braucht, um abzubinden. Und diese Masse das dauert Jahre. Und die Bunker sind ja gerade erst fertiggestellt worden. Also die Männer sitzen da drin ab äh, dem Überfall auf Polen, 39, September. Ich habe ja nun äh, Monate im Winter in der Eifel verbracht auf den Höhen. Das macht sie fertig. Ja, ist kalt, unwörtlich. Drinnen wollen sie nicht sein, draußen wollen sie nicht sein. Die Realität ist eben eine ganz andere. Und die Frauen sagen dann immer, die sitzen im Kino natürlich. Kino ist der wichtigste mediale Ort. Und kriegen da erzählt, wie toll das ist. Und sagen dann, aber das spiegelt sich in den Briefen meines Mannes nicht wieder. Was ist da los? Die Wochenschau im Kino vor dem Hauptfilm ist eben ein wichtiges Propagandainstrument, keine journalistische Nachrichtensendung. Die singenden Soldaten vermitteln, es geht euren Männern gut. Und die Aufnahmen vom Soldatenleben vor einem Bunker im Pfälzer Wald. Sie erinnern immer noch mehr an Zeltlager als an eine Armee im Kriegszustand. Dillingen im Saarland ist die Stadt mit den meisten erhaltenen Westwallanlagen. 165 Bauwerke standen im Raum Dillingen an der Hauptkampflinie. Bunker, Schadenstände, Batteriestellungen. Im Stadtpark stehen heute noch zwei Bunker, unmittelbar nebeneinander. Die Einschüsse stammen von schweren Kämpfen, die im Winter 1944-45 über drei Wochen rund um die Stadt und ihren Bunkeranlagen tobten. Patrice Weinanz zeigt uns einen Kampfbunker, in dem zwölf Soldaten untergebracht waren.
Die militärische Situation im September 39. Im Westen stehen nur 23 deutsche Divisionen 110 französischen und britischen gegenüber. Frankreich hat Polen versprochen, im Falle eines deutschen Angriffs im Osten innerhalb von zwei Wochen seinerseits Deutschland anzugreifen. Doch Frankreich und England zögern. Sie scheuen den Krieg, aus Angst vor der befestigten Grenze. Den Soldaten in den Bunkern bleiben Kampfhandlungen zunächst erspart. Handwerker und Künstler, die in einer Batterie des Westwalds als Kanoniere ihren Dienst verrichten, tun sich zusammen, um ihre Stellung möglichst wohnlich auszustatten. Der Unterstand als Wohnzimmer. Diese Botschaft vertreibt Gedanken an Granaten und Flammenwerfer, an Verwundung und Tod. Noch deutet nichts auf das Grauen in den Betonsärgen des Westwalls am Ende des Krieges hin. Die Propaganda zeigt entspannte Soldaten. Die Fahrt auf dem Rhein bei Koblenz. Beim Kinobesucher soll der Eindruck bleiben, dass die Wacht am Rhein diesmal ein Wochenendausflug wird. Den Menschen stecken hier noch die Bilder an die martialische Menschenmühle im Ersten Weltkrieg in den Köpfen. Gegen diese Erinnerung zeigt die Wochenschau Soldaten in der Sonne, unterhalb der Marksburg. Und jetzt? Soldaten sogar bei der Weinernte an der Mosel. Das ist alles nur möglich, weil es den Westwall gibt, so die Botschaft. Die Briten nennen das Bauwerk Siegfriedlein. Hier ist das ein Dauerthema. Ihnen sind die Bilder davon bekannt. Und die Angst vor einem Angriff auf diese Befestigungen ist groß. Und wird mit Schmähgesängen überspielt. Das Wort Lein steht im Englischen auch für Wäscheleine. Deshalb singen sie trotzig. Wir werden unsere Wäsche an der Siegfriedlein aufhängen. Hast du irgendwelche Dreckwäsche, liebe Mutter? Ob das Wetter gut oder schlecht sein mag, wir werden unsere Wäsche an der Siegfriedlein aufhängen. Bislang aber gab es keinen entscheidenden Angriff auf die Reichsgrenze. Die bizarre Situation heißt in Deutschland Sitzkrieg, in Frankreich Drôle de Guerre. Wenn hier Krieg geführt wird, dann ist es eine Propagandaschlacht. Was die Schreiberlinge der westeuropäischen Lügenpresse über unseren Westwall fantasierten, ist nun in der französischen Befestigungslinie vielfach Wirklichkeit geworden. Die viel zu tief gelegenen französischen Bunker stehen unter Wasser. Das Hochwasser des Rheins hat die Besatzungen aus ihren Stellungen vertrieben. Aber auch auf der deutschen Seite stehen Bunker während eines Hochwassers an der Saar unter Wasser. Wie hier bei Dillingen. Es gibt sogar Tote. Am Brückenkopf bei Kehl am Rhein. Seit langer Zeit sind unsere Soldaten dabei, den Franzosen wahrheitsgetreue Berichte über die Weltlage zu geben. Mit Luftballons werden französisch geschriebene Zeitungen und Broschüren in die gegnerischen Stellungen geschickt, damit die Poilus nicht nur der von englischen Kriegsprofitlern und Juden betriebenen Verhetzung ausgeliefert sind. Ein Morgengruß für die andere Seite. Die immer gleichen Schlagworte hämmern der Bevölkerung Feindbilder ins Hirn. Es ist ein Krieg der Worte. Ein Kampf um die Deutungshoheit auf beiden Seiten. Fast die ganzen Stellungen entlang ziehen sich Lautsprecher, mit denen Musikstücke und Nachrichten in die gegnerischen Linien übertragen werden. Die Lage scheint aber nur entspannt. Frankreich wird nicht angreifen, das wird zunehmend klar. Aber Deutschland. Fröhliche Stimmung unter den Soldaten auf beiden Seiten. Doch die Spannung muss auf jeden Fall hochgehalten werden. Dafür sorgt die Propaganda. Dieser fast friedensmäßige Zustand kann jedoch im nächsten Augenblick sein Ende finden. Um gegen alle Überraschungen gewappnet zu sein, werden die deutschen Stellungen weit vor den Hauptlinien des Westwalls weiter ausgebaut. Die Rote Zone an der Straße bei Fischbach im Pfälzer Wald. Ein fünf Kilometer breiter Streifen ist menschenleer. Die Bunker sind besetzt, die Ortschaften geräumt, die Bauernhöfe verlassen. Da war kein Mensch mehr 
nichts mehr. Und das Vieh, das, die Tiere, äh, die Tiere, die darum, die Kühe und alles, die Hunde und die Katze und alles, das ist wild darum gelaufen. Und da hat sich nur in dem BB, in dem hat sich nur Patrouillen von den Franzosen sind da rein und unsere, die haben praktisch nur immer geguckt, was, ob da was passiert. Die Spicherer Höhen bei Saarbrücken haben die Franzosen aus taktischen Gründen geräumt. Die Deutschen patrouillieren hier. Die meisten Soldaten stammen aus der Gegend. Einige schleichen sich zurück in ihre leerstehenden Häuser. Da hat er einen Treffpunkt gehabt. Sie treffen sich wieder an der Stelle und der Mann ist nicht gekommen. Ja, und da hat er zeitlang gewartet und da war der, sein Kollege, der war auch daheim und hat Kaffee gekocht, also sich selbst, sein eigener Kaffee, er wollte mal etwas Gutes haben, hat seinen Kaffee gekocht und hat Feuer gemacht. Und dadurch ist das Verhängnis gewesen, haben die Franzosen ihn entdeckt, also die Patrouille hat ihn entdeckt und haben direkt gefasst nach Metz und nach Paris geschafft und dort ist er zur Schau gestellt worden. Ganz ohne Verluste ist auch der sogenannte Sitzkrieg nicht. Dies sind Zerstörungen in Halting, einem Dorf im Markgräfler Land. Die Nervosität steigt. Immer wieder kommt es jetzt zu Schusswechseln. Der Beginn des Überfalls auf Frankreich ist nur noch eine Frage der Zeit. Am 6. Oktober 1939 ist Polen besiegt. Jetzt kann Hitler seine Elitetruppen nach Westen schicken. Dies ist die 257. Infanteriedivision. Nach Kämpfen bei Krakau wird sie über Friedberg nach Enkenbach verlegt. Die rote Zone am Westwall wird in den nächsten Monaten zum Aufmarschgebiet für den Überfall auf Frankreich. Wo bisher nur alte Männer die Stellungen gesichert haben, ziehen jetzt junge Kampfverbände ein. Erst jetzt sehen sie, dass hier noch gearbeitet wird. Die Franzosen beschießen die Baustellen. Auch hier gibt es Tote. Am 10. Mai 1940 befiehlt Adolf Hitler den Angriff auf Frankreich. Für die Alliierten überraschend. Die deutschen Truppen stoßen aus dem Westwall heraus vor. Sie umgehen die gegenüberliegende Maginot-Linie im Norden. Greifen über die neutralen Staaten Luxemburg, Belgien und die Niederlande an. Die Luxemburger, die seit den Bauarbeiten längst wissen, dass Krieg kommen wird, sind chancenlos. Die Luxemburger hatten keine Armee, die hatten ja nur Polizei. Freiwillige Armee, die bestand so aus ein paar hundert Mann. Und hier an den Grenzen, oder wie hier an der Grenze, hier hatten wir ein paar, äh, zwei Polizisten, wir hatten ein paar Zöllner und dann noch zwei oder drei äh, Soldaten. Deutsche Panzer überqueren die Ardennen und stoßen weit nach Frankreich vor. Ein Blitzkrieg. Nach nur zwei Monaten kapituliert das Land. 60.000 Franzosen sterben. Es gibt zwei Millionen Gefangene. Rund 340.000 alliierte Soldaten fliehen nach Dünnkirchen und können von dort aus über den Kanal evakuiert werden. Hitler reist nach Frankreichs Kapitulation von Straßburg aus durch den Südwesten zurück in die Reichshauptstadt. Er hat gegen Polen und Frankreich einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg geführt und damit die Welt in den Zweiten Weltkrieg gestürzt. Es ist endgültig klar, der Westwall war nie ein Friedenswall. Doch in Berlin wird der Diktator von Menschenmassen, von begeisterten Deutschen, mit Jubel empfangen. Und die evakuierten Menschen der Roten Zone? Die Westwald-Zigeuner? Drei Tage nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands verfügt Hitler den Rücktransport der Bevölkerung. Niemand spricht in den Tagen der Euphorie von den psychischen Verwundungen der Vertriebenen. Und
Und was geschieht mit den Grenzanlagen? Es scheint, als hätten sie ihre Schuldigkeit getan. 1. Noch aber gibt es die Minenfelder, Stacheldrahtverhaue. Gefangene Franzosen und Zwangsarbeiter müssen sie beseitigen. Nach etlichen Monaten waren sie so zerlumpt und abgemagert, es war eine Katastrophe. Wie sagte unsere Mutter über immer, man könnte heulen, weil man sieht, wie, was mit diesen Menschen passiert. Sie war sehr, sehr kritisch in allen Dingen. Und sie hatte es dann fertig gebracht und stellte jeden Tag einen Eimer mit etwas Brot oder gekochten Kartoffeln in den Eimer neben den Misthaufen. Da gingen die immer vorbei. Und der Hund hatte auch seine Hütte da daneben. Aber die Kette war so lang, dass er nicht an den Eimer kam. Und das sah dann so aus, als wäre das Futter für den Hund bestimmt. Aber die Gefangenen, die Internierten, stürzten sich auf das Futter drauf. Es war nicht zu glauben. An der französischen Küste beginnen Hitler und sein Helfer Todd mit dem Bau des Atlantikwalls. Während am Westwall noch die Schützengräben zugeschüttet und Unterstände abgebaut werden. Zwischen 1940 und 1944 äh, erlebte der Westwall in Dornröschenschlaf. Ja. Hört sich zwar romantisch an, aber war so. Es gab dann Bunkerwarte, mit, äh, also die Bunker waren zum Teil Ausflugsziele. Ja, da ist man am Sonntag hinmarschiert. Die Bunker standen leer. Manche wurden, habe ich mir sagen lassen, als Lager benutzt. Im Prinzip wurden sie abgeschlossen. Die gesamte Innenausstattung der Bunker, fast alle Waffen, werden an den Atlantikwall gebracht. »1942, Kanalküste. Fritz Todd inspiziert Bauarbeiten am Atlantikwall. Am Westwall hatte Todd noch überwiegend Deutsche arbeiten lassen. Hier sind es jetzt mehr und mehr Zwangsarbeiter, auch Kriegsgefangene. Das zeigen die Wochenschauen nicht. Sie inszenieren den Pforzheimer Bauingenieur Todd als ehrlichen Vorarbeiter. Immer wieder tritt Dr. Todd unter seine Arbeiter, um den Besten zu danken und sie auszuzeichnen. Bei seiner Führung wurden aus Reichsautobahnarbeitern Westwallarbeiter und aus diesen Frontarbeiter. Eine verschworene Gemeinschaft formte sich, die ihrem Dr. Todd auch in der Zukunft hält, was sie bisher mit ihrer Tat versprach. Ordensverleihung. Die gleiche Medaille wie am Westwall wird den Arbeitern umgehängt. Und auch hier wird sie von ihnen Lehmorden genannt. Fritz Todd stirbt im Februar 1942. Bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe des Führerhauptquartiers Wolfschanze. »1944. In den Bunkern des Atlantikwalls warten die Deutschen jetzt auf die Invasion.« Doch diese gigantische, mit Zehntausenden von Zwangsarbeitern gebaute Verteidigungsanlage hält am 6. Juni 1944 gerade einmal bis zur Mittagszeit. Amerikanische Bauingenieure inspizieren die eroberten Bunker. Die GIs wissen, dass sie baugleich sind mit den Bunkern am Westwall. 
Und sie wissen auch, dass sie den Westwall, die Siegfriedlein, noch überwinden müssen. Für die Deutschen in der Roten Zone beginnt erneut die große Flucht, wie hier bei Aachen. Ein Teil der Bewohner weigert sich, die Heimat zu verlassen. Andere suchen die Orte auf, in denen sie bereits 1939 gewesen waren. Jetzt erst wird der Westwall wirklich als Verteidigungsanlage gebraucht. Schützengräben müssen wieder ausgehoben, Stacheldraht verlegt werden. Diese Arbeiten erledigen jetzt keine kräftigen jungen Männer mehr, sondern Kinder, Alte und Frauen und ein Aufgebot von Hunderttausenden von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Die Alliierten rücken schnell näher an der Westgrenze. In den Schützengräben und Bunkern wartet der Tod auf die Soldaten, auf die Kinder und Greise des Volkssturms. Denn viele der Bunkertüren und Scharten sind zu schwach für die im Lauf des Krieges weiterentwickelten Geschosse. Der Westwall war eher der Anlass, ein letztes Mal äh, sich aufzubäumen, aber äh, mit völlig ungeeigneten Mitteln, mit alten Männern, äh, äh, mit ein paar Kindern, die noch ein paar Mal geschossen haben. Und er war auf der anderen Seite eben äh, Veranlassung dann für die amerikanischen Truppen, alles in Schutt und Asche zu legen. Also mit Krieg im klassischen Sinne, dass sich Soldaten einander gegenüberstanden, hat das nichts mehr zu tun gehabt. Dieser Westwall war militärisch ein totaler Flop. Jetzt fehlte das Personal, jetzt fehlte die Bewaffnung, jetzt fehlte alles. Er war ein podjomkinsches Dorf. Also es, die wenige Besatzung eilte von einem Bunker zum anderen, gab hier ein paar Schüsse ab, feuerte dort einen Ofen an, damit wenigstens Rauch aufgestiegen äh, ist und hat äh, aus dieser Kulisse äh, heraus Theaterdonner äh, veranstaltet, der immerhin äh, einigen Eindruck auf die Angreifer machte. Im September 1944 erreichen die ersten amerikanischen Truppen den Westwall. Und noch einmal wirkt der Mythos Siegfriedlein. Die Truppen der Alliierten halten an. Die Angst der GIs ist groß. Hinzu kommt das Wetter. Das ist in der Eifel so schlecht, dass General Patton die Feldgeistlichen bittet, für besseres Wetter zu beten. Doch alles Beten hilft nicht. Die US-Divisionen geraten im Hürtgenwald in eine der verlustreichsten Schlachten der amerikanischen Militärgeschichte. In den Bäumen versteckte Scharfschützen fordern einen hohen Blutzoll. Artilleriegranaten, die so eingestellt sind, dass sie in Baumwipfelhöhe detonieren, sind tödlich für die Angreifer. In wenigen Wochen sterben Zehntausende von Menschen oder werden verwundet. Der Vormarsch bleibt vier Monate lang stecken. Auch anderswo an der Westgrenze wird erbittert gekämpft. Die Amerikaner durchbrechen bei Trier den Westwall. Aber auch hier sind die Verluste hoch. Von 600 Panzern sind nur noch 86 einsatzfähig. Hitler befiehlt eine Gegenoffensive in den Ardennen, obwohl der Krieg längst verloren ist. Nach einem anfänglichen Erfolg scheitert auch diese letzte Offensive im Westen. Was folgt, sind weitere erbitterte Bunkerkämpfe. Hemingway hat das in einem Beitrag für Colliers äh, Krieg an der Siegfriedlinie beschrieben, wie ähm, die Amerikaner einen Panzerjäger ranführen über so einen Bauweg, äh, fragen dann die deutsche Besatzung drin, also rufen da hin mit Hilfe eines deutschen Kriegsgefangenen, hey, kommt raus, ergebt euch, machen die dich und dann schießen sie vor die Tür. So, das ist natürlich eine unglaubliche, wenn da eine panzerbrechende Granate draufkommt, das ist äh, eine unglaubliche Wucht und das führt dazu, dass die Besatzer getötet werden oder zumindest schwer verwundet werden. Und damit rollen die in der ganzen Bunkerlinie auf. Manchmal hat man auch die äh, Bunkerbesatzungen beerdigt. Man ist mit einem Bulldozer hingefahren. Es gab gepanzerte Bulldozer in der US Army. Weil man die brauchte die vorne, weil es gibt, gab, gibt ja die Höckerlinie, so Kampfwagenhindernislinie. Da sind die Amerikaner einfach mit dem Bulldozer hin und haben da Erde drüber gemacht. Da war das Ding irgendwie außer 
Gefecht. Mit diesen Bulldozern hat man dann eben auch dann, wenn die Bunkerbesatzungen immer noch Widerstand geleistet haben, einfach den vorne die Schießschatten zugeschoben. Doch erst im Frühjahr 1945 gelingt es den alliierten Truppen, den Widerstand der Deutschen zu brechen. Ein halbes Jahr lang sind sie an den Bunkern des Westwalls aufgehalten worden, gab es sinnlose Opfer. Der Westwall hat den verlorenen Krieg unnötig verlängert. Und im Reichsgebiet sind Zehntausende währenddessen gestorben, ermordet in Konzentrationslagern, von Bomben zerfetzt. Jetzt erst können die Truppen weiter nach Osten vorstoßen. Weiter südlich, an der deutsch-französischen Grenze, in der Südpfalz, wird immer noch gekämpft. Kurt Becks Heimatort Steinfeld wird völlig zerstört. Leute, die kaum noch krabbeln konnten und ein paar junge Leute, ja, die ideologisiert waren, die haben dann ein paar Mal geschossen. Und die Amerikaner haben halt geantwortet mit Sturmartillerie. Dann ist halt der Rest in, in Flammen aufgegangen oder halt in, in Schutt gefallen. Erst Mitte März 1945 durchbrechen auch in der Pfalz die amerikanischen Truppen den Westwall. Das sogenannte Tausendjährige Reich besteht nur noch wenige Wochen. Es hinterlässt ein zerstörtes Europa und den Tod. Natürlich gab es Rache, das wäre klar. Und äh, da gab es mehrere Vorfälle, wo Jugendliche mit Panzerfäusten nach Deutschland geschossen haben. Die Waffen lagen ja hier so rum wie, wie, wie heute Bären oder so. Ne? Und die haben effektiv dann mit Panzerfäusten einfach so willkürlich rübergeschossen. Bei Speyer überquert General de Gaulle den Rhein auf einer behelfsmäßigen Pontonbrücke. Winston Churchill geht buchstäblich durch den Westwall, überwindet die Siegfriedlein zu Fuß. Er schreibt später in seinen Memoiren, dass es Frankreich und Großbritannien 1938-39 an Mut hätten fehlen lassen, Hitler im Westen anzugreifen. In dieser Zeit habe man die Chance auf einen dauerhaften Frieden verspielt. Aber die Angst vor der Siegfriedlein war zu groß. Am Ende des Zweiten Weltkrieges existierten offiziell 20.099 Bunker am Westwall. Gebaut, missbraucht, zerstört. Als der Krieg zu Ende war, haben die Einwohner die Sachen geholt im Bunker. Verpflegung und alles mögliche, Geräte. Ich habe zum Beispiel, weil ja mein Elternhaus durch Kriegsschaden schwer beschädigt war, habe ich an den Bunkern in Meisenheimer Gemarkung die Innentüre, die Bleche weg gemeißelt. Das waren 84 Niesen mit Hammer und Meißel im Fenster und habe dann die Bleche zu Hause mit Kupferdraht wieder die Löcher zugenietet und habe die Bleche aufs Dach gemacht. Die Bleche sind heute noch im Bau. Europa löscht die Spuren des Krieges. Die Befestigungsanlagen des Westwalles werden systematisch vernichtet. Die massiven Bunker der sogenannten Siegfriedlinie, die bis zum Beginn der Invasion in der Normandie als uneinnehmbar galten, ein Trümmerhaufen. Da sind Brocken davon hier in unser Dach reingeflogen. Wir mussten jedes Mal in den Keller, wenn die am Sprengen waren. Am, in Baula sogar ist man nicht in den Keller gegangen. 
da war ein Schmied und da kam Brocken durch die Decke durch und der ist am Amboss getroffen worden und fiel tot um. Täglich werden bis zu 40 Bunker gesprengt. Die Alliierten befehlen die Beseitigung der Bunker. Die Siegfried Line soll nie mehr einen deutschen Angriff decken. Entnazifizierung durch Sprengen. Doch die Bunker sind voller Panzerfäuste, Handgranaten, Gewehre, Munition. Ein gefährlicher Abenteuerspielplatz. Immer wieder müssen Eltern die toten Leiber ihrer Kinder aus Bunkern und Gräben bergen. Sie hatten mit Munition gespielt. Auch heute noch spielen Kinder an den Ruinen des Westwalds. Panzerkuppeln auf dem Gelände eines Kindergartens in St. Ingbert im Saarland. Drachenzähne im Wald. Heute sind die Ruinen, Bunker und Gräben des Westwalds Heimat für zahlreiche geschützte Arten. Wir wollen natürlich auch, dass das, was zwischenzeitlich an Natur dort entstanden ist, lebendig halten. Also diese ökologische Komponente, die hat was Versöhnendes, wie ich finde. Denn in diesen Bereichen gibt es heute eine unglaublich reiche Fauna und Flora. Ein grüner Mantel hat es aber auch möglich gemacht, den Westwall über viele Jahrzehnte totzuschweigen. Immer noch steckt der Mythos in den Köpfen, der vom Friedenswall, von der unüberwindlichen Schutzmauer. Erst nach langer Aufarbeitung ist es wirklich möglich, die Anlage als das zu sehen, was sie war. Ein gigantisches Bauprojekt, die Absicherung für einen Angriffskrieg und eine blutige Mauer am Ende. Heute stehen die Überbleibsel unter Denkmalschutz. Entlang der Grenze gibt es Naturschönheit, Wanderwege und Museen. Der Westwall, ein grüner Wall, aber auch ein Mahnmal für den Frieden. Man kann miteinander leben, man kann miteinander auskommen, man kann miteinander reden. Und wenn Dinge unterschiedlich sind, kann man das ausdiskutieren. Das haben wir in der Europäischen Union ein halbes Jahrhundert lang geschafft. Und jetzt erleben wir, dass da Kräfte auch wieder am Wirken sind, um das wieder teilweise zurückzudrehen. Das ist unsinnig. Genau diese Höcke hier, die zeigen einem, dass man Grenzen überwinden kann. Es kostet Mühe. Man muss, man muss da dranbleiben, aber es geht. Und der Nutzen dafür, der geht, kommt für, ist für allen gut. <lacht> 